。ベーキング。Słuchajcie, dzisiaj trochę nietypowo. Zamówiłem sobie taki oto gadżecik Beringa TD3 wersji żółtej. Moim zdaniem najbardziej klawiacka kolorystyka dostępnych. Jest jeszcze niebieski, srebrny, czarny i czerwony zdaje się. Klon legendarnej maszyny Rolanda 303, który był wymyślony, tudzież wyprodukowany gdzieś w latach 80. i miało to zastąpić gitarzystę basowego. Tak samo jak legendarny Roland z serii 909 lub 808 miał zamienić perkusistę. W obu wypadkach to słabo wyszło, ale dzięki temu ludzie robiący muzykę elektroniczną czy, czy zaczynający ją tworzyć bardzo pokochali te sprzęty. Hasło Acid House i też dlatego go kupiłem i na pewno dla tej małej, żółtej mordki, którą tu widzicie. Zasilacz standardowo, instrukcja, śmieszek żółty, smileys, logo e, Beringera, czy Beringera. Moi drodzy, no legendarne. Legendarna rzecz. Bardzo mi miło, że mogłem go sobie nabyć, szczególnie, że w porównaniu do innych klonów jest to bardzo przystępna cena. Kosztuje 150 euro, więc w przeliczeniu na złotówki to będzie jakieś 700 coś złotych. Każdy klon jest warty przetestowania, każdy będzie troszkę bliżej lub troszkę dalej od oryginału. To jest wersja najtańsza. To jest wersja która spokojnie powinna wystarczyć w większości użytkowników. Całkiem nieźle brzmi, mi się podoba oraz spokojnie pasuje do moich miksów. Jako gdzieś tam któraś warstwa, dodanie trochę kwasku. Co tu generalnie mamy? Zaczynając od góry, tuning. Producent podaje, że każdy obrót na zasadzie 0, połówka, 1 to jest przybliżona jedna oktawa. Filtr z rezonansem, envelope, decay i akcentem, który możemy sobie totalnie regulować. Tempo, które możemy ustawić na parę sposobów. Możemy ustawić, żeby tempo było internal w maszynie. Możemy ustawić je na podawane przez USB lub możemy postawić na przesyłane przez MIDI. Dalej waveform, czyli albo piła, albo kwadrat. Wybór patternów. On jest trochę dość, dość śmiesznie zrobiony, bo to jest jakby dwa pierwsze kroki, dwa kolejne, dwa kolejne i jeden ostatni są jakby cztery, cztery grupy. Czyli jest jeden, dwa, trzy i czwarta. Tutaj mamy mode. Czy chcemy pracować w track mode czy w pattern mode? Czyli czy chcemy od razu programować cały utwór powiedzmy, czy chcemy pracować tylko z patternem. Ja sobie pracuję na, tylko na patternie, bo, bo, bo to mi totalnie wystarcza. I coś, czego nie ma w innych klonach, tudzież nie było w oryginale, czyli Distortion, Off, On, yy, z kontrolą Tone, Level i Distortion. No i dalej mamy cały sekwencer, który jest dość prosty w obsłudze, ale trzeba w niego wejść, bo inaczej będzie po prostu czymś skomplikowanym i nie do użycia. Wykonanie plastik, tak jak było poprzednio, tak jak było w oryginale, Wykonanie plastikowe. Bardzo fajnie to leży. I ten żółty, zobaczcie ten żółty. Jest super. Nie jest standetny. Connectivity, czyli połączenia. Zasilanko, włącz, wyłącz, USB, MIDI in, MIDI through, MIDI out oraz output. Duży jack. Użyjemy dużego jacka do wyjścia dźwiękiem. MIDI in do przesłania zegara do maszyny, tudzież USB do obsługi edytora i również podłączenia go na przykład do Abletona czy do innego programu. Edytor jest za to bardzo fajną rzeczą, bo możecie sobie y, programować w, niej, w nim sekwencje, możecie edytować istniejące, przesyłać w obie strony y, oraz ustawienia wewnętrzne, czyli zegar, kanał MIDI, troszkę innych małych opcji. Chcę działać na nim w sposób klasyczny, czyli programować wszystko przez niego, a jak to robić, to zapraszam już na szybko na teraz. Dobra, a więc 303, jak Wam wspomniałem wcześniej, ma parę modów. Ma dwa, jeżeli chodzi o traki i dwa, jeżeli chodzi o paterny. Write and play. Więc ja z reguły 
latam pomiędzy play and write. W przypadku play pattern możecie odgrywać wasze patterny, w przypadku write możecie je zapisywać. Wchodzimy sobie na write pattern i teraz możemy sobie zobaczyć pattern numer 1 wybieram. Mam pusty. Przejdę na drugi. Mam pattern, więc wracam sobie z powrotem na czysty. Oddzielnie programujecie wysokość nut, oddzielnie programujecie czas i oddzielnie programujecie akcent i slajdy. Więc żeby zrobić prosty pattern i dość, nauczyłem się tego dość szybko, musicie zmienić mody. Mamy pitch mode, mamy normal mode i mamy time mode. I pomiędzy nimi sobie będziemy latać. Żeby ustawić zmianę sekwencji numer 1 musimy kliknąć normal mode, 1, 2, 3, każda inna cyfra lub A i B, mamy banki A i B plus traki lub paterny tutaj z tych grup 4. Po prostu sobie wchodzimy do numer 1, wchodzimy sobie dalej do pitch mode i w pitch mode możemy sobie ustawić nuty. Możemy ustawić 8 lub 16 nut. Także Powiedzmy sobie, zróbmy sobie coś, coś prostego. Jak widzicie, nic generalnie na urządzeniu nam nie reaguje. Jeżeli sobie wskoczę do tego, to nic tam nie będzie odgrywać. Czemu? Bo musimy ustawić czas, by rozlokowanie tych yy, nut, które już mu zapisaliśmy. A więc wchodzimy sobie do Time Mode i Tutaj tymi przyciskami określamy, czy to mają być krótsze, czy dłuższe nuty. A więc ja chcę, żeby moja sekwencja zawierała 16 kroków, a więc wciskam 16 razy przycisk STEP. W tym momencie przeskoczył nam time mode, TD3 wrócił do normal mode, wciskam PLAY. I mamy to, co wybiłem na nuty. Teraz jeżeli chcę sobie dalej dodać akcent lub slajdy, lub zrobić pauzę, lub zmienić długość nuty, muszę wejść do kolejnego menu i w tym momencie krok po kroku, nuta po nucie zmieniamy nasze parametry. A więc do tego służy ten tutaj czarny kwadracik po prawej stronie. Wchodzę do pitch mode i nuta po nucie zmieniam. Pierwsza, zostawiam. Drugi dodaję slajd. Trzecią zostawiam. Czwartą dodaję akcent i slajd. Piąta slajd. Szósta, siódma zostawiam. Ósma slajd. Akcent. Oba. I ok. Pattern nam się skończył. I teraz wracam z powrotem, żeby go odegrać. Jak widzicie się zmieniła. Jest wzbogacona o akcenty i o slajdy. Akcent będziemy sobie regulowali pokrętem akcent. I jak możecie zauważyć, ta nuta, która została do dodatkowo wzbogacona o akcent, będzie wybrzmiewać dość znacząco. I koniec. Dalej, na przykład chcemy zmienić wysokość nuty, góra-dół, a więc transpozycja. Z powrotem wracam do pitch mode. Wciskam klawisz, zostawiam, pójdźmy w dół. I co dwa będę latał góra, dół. Skończyło się, dobra. I jak już widzicie, troszkę się robi ciekawiej. Ostatnią rzeczą, którą moglibyśmy dodać, byłaby pauza pomiędzy jedną a drugą nutą. Time out i na przykład ustawić co dwie nuty, jedna przerwa. OK. Nie, 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 nie,
Więc jak słyszycie różnice, są przerwy pomiędzy notami i generalnie tak by się to przedstawiało. Jeżeli chcecie iść troszkę drogą na skróty, możemy sobie ustawić randomowe paterny. Za pomocą wciśnięcia przycisku clear i start stop randomowo programuje mi się kolejna sekwencja, więc wciskam clear start stop. Kolejny raz. Jedna ważna zasadnicza rzecz, bardzo przydatna w graniu z tego instrumentu, a więc transpozycja już zaprogramowanych patternów, czyli wchodzimy sobie w tym momencie pattern, zmieniamy na play, mamy nasz, nasz pattern, przytrzymujemy sobie pitch mode, Polecam 303 każdemu, kto chce zacząć też przygodę z analogami. Nie jest to jakoś duży, jakiś duży wydatek specjalnie. Bardzo fajnie się prezentuje, bardzo jest dobrze wykonana, jak na, jak na plasticzek. Jak widzicie, można się nauczyć programować dość, dość, dość łatwo i naprawdę daje dużo fanu. Zwykła stopka, talerz, klap i siedzimy i programujemy, także serdecznie Wam polecam. Oczywiście zapraszam Was na moje social media i do zobaczenia w kolejnej recenzji, w kolejnych tutorialach.